A temperatura sobe, deve chegar perto dos 30 graus e volta a chover nesse início de semana. Confira a previsão do tempo. A previsão do tempo para esta terça-feira será de sol entre nuvens. A temperatura mínima é de 17 e a máxima não passa dos 27 graus. A quarta-feira será de céu encoberto e com pancadas de chuva. A temperatura mínima é de 15 e a máxima não passa dos 24 graus. Um velho monarca que está cansado de lidar com os problemas de seu reino decide entregá-lo às filhas. A obra O Bobo do Rei, uma adaptação da peça de Shakespeare, foi o livro do mês de outubro em Passo Fundo. E como já é tradicional, o autor veio à cidade para conversar com os estudantes. Da literatura clássica para o teatro e para as páginas de um livro. Assim, o ator e palhaço Ângelo Brandini passa suas adaptações de William Shakespeare para os palcos e depois para as palavras impressas. A obra O Bobo do Rei é o livro do mês de outubro. Essa tragédia ela é bastante interessante para os jovens porque ela trata de, da, da, da questão da, da, da aparência, né? do que é aparente e do que é verdade. A adaptação de Rei Lear narra a história de um monarca que está cansado das confusões de seu reino. Ele promete entregá-lo às suas filhas, mas nem imagina que provavelmente vai ser traído por elas. Ângelo Brandini esteve na cidade para conversar com os estudantes da rede de ensino de Passo Fundo. Os alunos leram a obra e os professores trabalharam os temas em sala de aula. A Escola Municipal Jardim América preparou até um teatro. Foi conversado com os alunos uh, sobre a obra, né, o autor, no que ele se baseou. E depois foi feito o teatro. É, os alunos se, se caracterizaram e apresentaram para todas as turmas da escola. Ah, eles gostaram muito, foi muito divertido. Eles estão ainda apresentando, inclusive, né? E é, já se preocuparam em pedir se tem mais obras do autor que gostariam de ler, né? Porque foi muito interessante. Ah, eu achei bem interessante pelo fato de ser um livro diferente do que a gente já tinha lido de todos os outros, dos outros livros do mês. Uh, por, pelo fato de ser uma peça de teatro e pela gente ter ensinado teatro também, foi bem diferente as atividades. Pelo fato também de ser uma releitura de Shakespeare, né? A gente achou que ia ser mais complicado decorar, mas não, foi bem fácil. Ângelo nasceu em Minas Gerais, escreve e dirige peças de teatro. É fundador e diretor da companhia Vagalum Tum Tum, trabalhou com os Doutores da Alegria e adapta textos de Shakespeare para o teatro. Já o Livro do Mês é um projeto da UPF, em parceria com a Prefeitura, com o Sesc e com as editoras. Não, esse, esse programa eu acho fundamental aqui do Passo Fundo. Aliás, eu, 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 toda vez que eu encontro o pessoal que organizei isso, eu falo parabéns, 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 porque é, é, um, é um programa importantíssimo. Isso não pode parar, porque ah, olha só quanta criança, né? Todos eles é, estimulados pela leitura. Ter esse contato, acho que é um estímulo, né? Mexe com, com o imaginário. Ah, eu conheci o autor, né? Quando aparecer um outro livro, ou eles tiverem oportunidade, isso vai chamar a atenção deles, com certeza, né? Quem não gosta de receber atenção? Agora você, costuma dar uma atençãozinha para quem foge aí do círculo de família e trabalho, alguém que é fora desse círculo? Olha, fazer o bem para outra pessoa pode trazer uma grande realização. A gente mostra agora um dia de beleza que levou alegria e autoestima às mulheres do lar da vovó. quem não tem uma vovó na família? Pode ser uma vovó jovem ou uma com cabelinho branco, mãos enrugadas e linhas de expressão. Os idosos são, na verdade, o espelho de quem seremos no futuro. E quem disse que essa meninada da terceira idade não gosta de ter uma boa aparência, não é mesmo, dona Yolanda? A gente tem que se manter, em primeiro lugar, como a gente é. Né? Gosta daqui, então a gente vamos fazer aquilo que a gente gosta. Vamos tomar banho, se arrumar conforme a, a situação, conforme a gente tem que se apresentar. Tem que se apresentar muito bem. Primeira parte do, eu acho, da, da pessoa, a higiene corporal, 
e também higiene mental. Independente da idade, toda mulher ela é muito vaidosa, né? E elas não são diferentes. Elas mostram a unha, elas mostram o cabelo. Dona Osvaldina foi costureira do Hospital São Vicente de Paulo por 23 anos. Hoje, com 84, alguns hábitos que ela tinha quando era mais jovem, ela não abre mão. Quando eu trabalhava lá no São Vicente, então eu levantava de madrugada para tomar banho, me vestir, me arrumar para sair para trabalhar. Eu continuo sempre, levanto cedo ali, vou tomar banho tô sozinha. As gurias não, não precisam me dar banho, me vestir, eu faço tudo sozinha, né? Graças a Deus. And you let her go. O Lar da Vovó foi fundado no ano de 1968. Hoje tem capacidade máxima para 28 vovós. Quando imaginamos que poucas pessoas dedicam um tempo para fazer companhia a essas joinhas, nos deparamos com outra situação. Atividades como essa acontecem com frequência no Lar da Vovó. Essas atividades que todos os voluntários vêm fazer, para elas é importante, mas eu acredito que seja mais importante para quem faz do que para quem recebe. Na realidade, um, a gente agradece por estar aqui, né? porque para nós, no nosso dia a dia, a gente faz isso. Mas estar aqui, doando um pouquinho do nosso tempo e do nosso trabalho para essas pessoas que estão aqui precisando e que... Na realidade, nem que seja que elas estão precisando, mas é uma questão da gente dar um pouco de amor, né? A coisa mais moderna que existe nessa vida é envelhecer A barba vai descendo e os cabelos vão caindo pra cabeça aparecer os filhos vão crescendo e o tempo vai dizendo que agora é pra valer. Hoje nós ficamos por aqui. Amanhã tem mais ao vivo ao meio-dia e trinta. Um ótimo início de semana pra você.